Na ce baka ko kamfanin ka ne eh ka kafa kamfani kana ciniki manajan ka barawa ne accountant na ka barawa ne mai daukar mai aiki barawa ne mai gadi ka barawa ne eh dukkan wanda ka sa abun nan kuskula da da wannan wannan kasuwancin ka dukkan barayi ne ta ya zaka samu amfani wannan kamfani don Allah ga yaman that was the first time da yace unfortunately gwamnati nan ta cire subsidy a budget din da tayi zai fara daga june wannan unfortunately din yana da tun president muhammadu bahari tun yana kamfani yace zai cire subsidy to gaskiya wato shuga muhammad bahari ya narka kudi mai dimbin yawa a harkokin tsaro amma kwalliya bata biya kudin sabulo ba to na nemi deputy senate president aka yi min munafinci ban samu ba na yadda da shawa haka yafi mun alheri na zama leader an kore ne na yi chairman na committee an kore ne na zo na kai majalisar ma an kore ne na yi wata takwas amma duk ya zama mun alheri waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umurci hukumar tsaro ta dss su fice daga ofishin hukumar efcc bai yaki da cin hanci da ke iko yi a jihar lagos takaran dss din sun yi wa ofishin efcc dirar mikiya ne tare da hana ma'aikatan shiga ofishin su a ranar talata wasu rahotanni na cewa har an ji karar harbin bindiga a yankin sai dai a wata sanarwar daga mai taimakawar shugaban ta fannin yada labarai tun da rahman yayi ya yi kira ga jami'an dss su saka gauta barin ofishin sanarwar ta ce shugaban kasa ya ce idan akwai wata matsala tsakanin hukumar biyu ya kamata a sasanta cikin ruwan sanyi jami'an DSSD sun afka ofishin ne suna masu kirarin cewa su ne suka mallaki ginin ɗan majalisar wakilan Najeriya sun yi ba wa yankurin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na tabbatar da janye talafin man Peter san dauki matakin ne bayan gabatar da kudurin gaggawa da ɗan majalisa Jimo Olaji da yayi a zaman ta na talata sakamakon haka ne majalisar ta nemi ɗan Najeriya da su yi haƙuri tare da yi wa gwamnatin addu'a game da matakin a ranar litinin ne dai a jawabin sanarin tsuwar kama aiki shugaba Bola Ahmed Tinubu yace talafin man Peter ya ƙare yana mai cewa babu tana don kudin a kasafin kudi na watanni shida karshe na shekara ta 2023 tuni jawabin nasa dai ya janyo doga yan layuka a gidajen mai a fadin kasar inda mutane yake rige rigen sayamman kotun kwadago ta Najeriya ta zartar da hukuncin cewa matakin da gwamnatin kasar ta dauka akan kungiyar malaman jami'a na kin biyan mambobinta da suka shiga yajin aiki albashi yana kan doka jaridar Daily Cross ta rawaito cewa shugaban kotun mai shari'a Benedict Kanyib ya bayyana hakan ne yayin da yake sanar da hukuncin inda yake gwamnatin tarayya tana da ikon rike albashin ma'aikata da suka shiga yajin aiki sai dai kuma bangaren tsarin biyan albashi kotun ta zartar da cewa ya saba tsarin yancin cin shin kai na jami'a a tilasta malamai shiga tsarin na biyan albashi na IPPIS saboda malaman suna da yancin zabar yadda za a biya su albashin su a ranar 14 ga watan fabrairin shekara ta 2022 ne dai aso ta shiga yajin aiki wanda ya kai wata takwas akan neman kyautata yanayin albashi da inganta tsarin ilimin jami'a da dai sauran bukatu wani jigo kuma tsohon din takarar gwamna a jimbir APC a jahar Bauchi Alhaji Sani Al'amin Muhammad ya shawarci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ya binciki kashakashen da aka yi zamanin gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Bahari domin sanin adadin ƴan Najeriya da aka kashe tare da biyan diyan rayukan su alamin wanda ya bar da wannan shawara a wata tattaunawa da manema labarai a buci ya ce zubar da jinin ƴan Najeriya da basu je basu gani ba babban laifi ne da cin zarafin bil adama da ya zama dole a yi bincike alamin wanda ya taba zaman shugaban kungiyar rusashiyar jami'ar AD na kasa yayi Allah wadai da matakan da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasir Ahmad El Rafai da kuma tsohon shugaban Hafsan Sojin Kasa General Tukurburutai suka yi a cewar su dukkanin sau sun raina matakan shari'a
Sabon gwamnatin Nijar Kano Abba Kabir Yusuf ya kori dukkanin jami'an gwamnati da tsohon gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ya nada. Gwamnati Abba ya fitar da doka ta musamman ne wadda ya bayyana korar duk wani da Ganduje yayi wa nadin siyasa, musamman ma shugabannin hukumomin gwamnati da kamfanoni. Ya kuma rushe hukumomin gudanarwar dukkanin kamfanoni da cibiyoyi da manyan makarantu. Wannan umurni ya shafi duk wani nadin da Ganduje yayi na siyasa wadda ke da adadin lokacin sauka da wadanda ma wa'adin saukar nasu bai ba. Abba dai ya umurci jami'an tsaro da su karbe duk wasu kadarorin gwamnatin Nijar Kano wadda aka sayar lokacin likin ganduji Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan radio da talabijin na Liberty dake Abuja a karkashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustafa Ramala Kalamanda sabon shugaban kasa na Nigeria Asuwa Jubola Ahmed Tinubu yayi a lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Nigeria yana ci gaba da ta da kura a sassa daban-daban na Nigeria Kalamanda shi Asuwa Jubola Ahmed Tinubu yayi musamman akan batun cire tallafin man Peter kalamai ne da ayanzan haka talakawan da ke Nigeria wadanda suka zade shi sun fara ji a jikin su wajen kara hawhawan kayayyakin masarufi da kuma albarkatun man Peter a Nigeria to a wasu gidajen mai da wannan shiri na turba ya kai ziyara a wannan rana da muke ciki rahotanni sun tabbatar da cewa ana sai da litan mai ne akan naira 540 zuwa 550 wasu gidajen mai din ma 560 kwana biyu da zaben sabuwar gwamnatin Asuwa Jubola Ahmed Tinubu kenan al'umman Najeriya suka fada a cikin wannan mauyacin hali to shirin da yi kasa a goya ba mun ziyarci tsohon ministan albarkatun man Peter na Najeriya a zamanin mulkin marigayi Sana Abacha wato Alaji Umar Dambo wanda ya fara mana bayani akan cewa ya kamata a yi wa al'umman Najeriya ma bayani ne akan asalin abin da ake nufi da cire tallafin man Peter din ko kuma subsidy a turanci kafin duk wani mataki a dauke shi Alaji Umar Dambo ya tabbatar da cewa wannan gwamnati ta asuwa jubola ahmed tinubu akwai bukatar tisisa sisa kada a kaita a baro
Sohan minister albarkatun man Peter na Nigeria kenan a zamanin mulkin Marigayi Sani Abacha Alaji Umar Dambo a wata ziyara da muka kai gidansa inda muka tattauna da shi dangane da batun matsalar man Peter da ake fuskanta a Nigeria da kuma halin da al'umman Nigeria ke ciki ba kuma iya inda tattaunawar tam ta kasance da shi ba kenan Shirin Tirbar Demokradiya na wannan rana zamu iya cewa zai karkata ne ka cokan akan batun matsalar man Peter din da al'umman Nigeria ke fuskanta a daya bangaren mamuntin tibi daya daga cikin masana akan harkokin man Peter a Nigeria da kuma iskan gas engineer ya bagi Yusuf Sani wanda yace shi batun tira tallafin man Peter ma ba shi ne matsalar al'umman Nigeria kadai ba ya ce ya zama wajibi a yakicin hanci da rashawa kamar yadda ake alkawari da gwamnatin da ta shude ya ce gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari da ta gama shekarun ta takwas ta dade tana yekuwar batun cin hanci yaki da cin hanci da rashawa amma har ta gama al'umman Najeriya ba su gani a kasa ba ya ce kalaman da Asuwa Jubola Ahmed Tinubu yayi shugaban kasa a wannan rana da aka tabbatar da shi a matsayin shugaban kasa kalamai ne da ya kamata a ce an sise ta su amma kuma ya ce duk da haka ba nan gizo ke sa karba na farko magana cin hanci da rashawa har yanzu ne kana har yanzu shi da na ce ko kamfanin ka ne eh ka kafa kamfani kana ciniki manajan ka barawo ne accountant na ka barawo ne mai daukar mai aiki barawo ne mai gadi ka barawo ne eh duka wanda ka sa abunnan kusukula da da wannan wannan kasuwancin ka duka barayi ne ta ya za ka samu amfani wannan kamfani don Allah ga yaman eh sai da ko kai ma barawo ne in ba haka ba za ka yi maganin su ai you know to kuma shine yasa nake cewa farkon abinda zan ba shawara shine yayi magani na satan da ake yi wanda an san da su ba wai ba sani bane ba ba wai ci talafin mai da wani ba shine magani ba fa wallahi ba zai magani komai ba don ko ko na wani aka kawo najeriya da za su sace dubi kudin da aka ce muka ci bashi trillion 70 da wani a baki magana ko eh to ina 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 ka gane a kasa ne kuda din nan eh wala wallahi ba wato idan najeriya ba ta dauki mataki na yaki wannan cin hajar rashawa ba ba yanda za a yi mu samu ci gaba a rayuwar mu a najeriya don ban ga wani wani asiri za ka yi ba ban sani ba ya za ka yi you know babu ka kawo kudi a gyara titi an sace ka kawo kudi a ginin makarantu an sace ka kawo kudi a yi ayi abubuwa da ya kamata a talaka ji dadi na sabon aiki an sace to to me wani wani me kike so ka yi duk shugaban da yace zai ba zai ba zai dauki mata aiki na cin hacin rashawa ba ya tsaye da shi ba to yana 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 dai bata bata ma mutane lokaci ne sannan sannan shine ma na farko kuma shine da karshe wallahi ina ga maka gaskiya magana mu ji cewa ce da rashin nan shine a ka dubi kasashe saura kasashe mana kamar su da suka da aka cewa sun ci gaba ba wani abu ne doka na aiki in kai lefi za hukunta ka ko kai waye ne ko a gida kamar maka ka ba doka ba yake kana kana ga yaran ka ya za su zama eh ba batun kudi ba fa ka kawo kudin duniyar da ma duka ba najeriya in dai barayin nan ne aka bar su suna tafiyar da ayyukan ayyukan najeriya wallahi ba za a yi tasiri ba zai yi tasiri ba ba yanda za a yi kashe kashe mutane za a duka yi kawai yanda ake yi yanzu a sace mutane don talaka sun gaji suna gani kuna 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 abubuwa da ga dama da kudin su you know aka ce ba ba mai dauka mataki ba gwamnati to ya kake so su yi eh sai su dauki mataki su ma a kansu yanda za su yi su 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 samu you know rayuwar su shan zan ba shan zan ba shi kenan cewa na farko kuma in ya fara da gida da 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 man da wannan ga oil and gas sector na najeriya you know wallahi ya magani in yi magani satan da ake yi a wannan wannan bangare na arzikin kasan nan wallahi kamar ya gama ina magani na sauran 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 bangare da suka rage duka to masani akan harkokin man Peter da iskan gas a Najeriya kenan injiniya ya bagi Yusuf Sani 
a yayin da shi ma muke tattaunawa da shi dangane da batun matsalar cire tallafin albarkatun man Peter a daya bangaren kuwa mun tsinduma bangaren siyasa inda muka tuntubi shugaban jami'an nan ta SDP a Nigeria Chehu Musa Gaba wanda shi kuma yace gwamnatin tsohon shugaban kasa ba har dace dai ta fara yekuwar bacin tirar tallafin man Peter sai a dauki lokaci ta ce ta tirar tallafin man Peter zuwa lokaci kadan gwamnatin tsohon shugaban kasa ba har sai ta dawo da batun tirar tallafin man Peter din amma kuma a yanzu a yanda shi hasashen sa ya nuna masa ya zama tamkar tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya daura kura ne ya bar sabon shugaban kasa a suwa Jubola Ahmed Tinubu da kwance ta well in kaji bayanin sa ai ya fara unfortunately that was the first time they ate unfortunately gwamnatin nan ta cire subsidy a budget din da tai zai fara daga June wannan unfortunately din yana da tun president Muhammadu Buhari tun yana kampanye ce zai cire subsidy tun kafin a zabe shi a kampanye din sai ce zai cire subsidy tun yana kampanye ce subsidy sata ne zalinci ne shi ya commissioner na petroleum na kasa babu wani abu subsidy shi da kansa ya fada sannan ya zo ya subsidy nan shekara takwas sannan da ya tashi zai tafi ya zo ya dora wannan sabon gwamnatin fitina muna igo square ana rantsar da shi babu layin mai throughout daga safe har muka je wannan wajen amma yana maganar cewa wannan shugaban kasa a budget din da yayi by june ya cire subsidy kafin mu bar igo square duka gidajen mai su rufe an fara samun problem na mai duk yadda baka yi tunani ka san cewa an sa masa problem daga ranar farko problem guda biyu na farko ya inheritin problem na security a nigeria wanda shi yafi muni ne biyu an kawo maganar subsidy wanda shi president bari ya ji tsoron cirewa sannan yayi ta kara kudin mai da ba ta bugara ba tarihin najeriya ya lalata mana karfin kudin mu na kasa yayi rugurugu da shi yau nara da dola tana wajen 1760 da wani abu ya zo ya kawo canjin kudi an kwaci kudaden al'umma an kwaci kudaden mutum wanda doka ya hana buhari ya zo ya kwaci kudaden mutane ya sake canza design na kudi ya hana mutane kudin president basanjo ya canza kudi a nigeria wa ya san ya canza ba shi ba president buhari ba ya fara canza kudi ba yana soja da ya canza kudi ya talauta mutane ya sa mutane cikin bala'i wannan karon da zai canza ya sake sa mutane cikin bala'i dan siyasa a Najeriya kuma shugaban jami'an nan ta SDP da ke nan babban binin tarayya Abuja kenan Alhaji Shehu Musa Gabam a yayin da shi ma muke tattaunawa da shi dangane da batun matsalar cire tallafin man Peter a Najeriya wanda yace talakawan da suka zabi wannan gwamnati a yanzu haka sun fara ji a jikin su ya ce wannan shine taki na farko da irin gwamnatin da aka zaba za ta yi wa al'umman Najeriya amma da ya gargadi gwamnati ya ce ta shiga tayinta daga batun cire tallafin man Peter a Najeriya sai kuma batun tirka tirkar da ke faruwa a zauran majalisar dattawa a makonni da suka gabata jami'ar APC ta kasa ta kullu kofa da committee gudanar wata inda suka tattauna akan batun wanda suka ga ya dace a bayo shugabancin majalisar dattawa bangaren jami'ar ta APC sun zabo sanata Goswi a Fabio daga kudancin Najeriya inda suke ganin cewa shi ya kamata jami'ar APC ko kuma ƴan jami'ar APC su amince da shi amma kuma da dama daga cikin ƴan jami'ar ta APC a halin da muke ciki yanzu sun yi wa uwar jami'ar Bore inda suka nuna rashin amincewar su suka ce su ma suna da ƴan takaran da ya kamata a ce sun fito takarin shugabancin majalisar dattawa kai daga cikin sanatocin da aka zaba a yanzu wasu daga cikin sunni sun nuna sha'awar su ta shugabancin majalisar dattawa sanata Ali Indime yana daya daga cikin ƴan majalisar dattawa da suka dade a cikin zauran majalisar dattawa amma ya ce shi ma a wancan lokaci ya nemi shugabancin majalisar dattawa amma kuma aka yi ta hantaran sa da kuma wasu matsaloli ma da ya fuskanta a cikin zauran majalisar dattawa amma kuma ya ce wani hani ga Allah bai wane ani ban 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 shigo wannan project don a ce zan za a bani komai ba ni Allah ya bani abun nan ne ma alhamdulillah alhamdulillah na ga ma ni dan talaka ne na tashi a zaman dan talaka 
Allah ya mu alfarma a yau da nake ga ma Muhammad ina da shekaru 64 ina da yara goma ina da jikoki 19 kana gani nan nan ban taba kwana a asibiti kwana biyu ba ban taba kare ba ka gani nan to ni kuma musulmi ne ni kuma mai gode wa Allah ne a cikin sanar da akai zabin da akai kwanan nan 76 sun fadi kuma suna so amma Allah bai ba su ni Allah ya bani to gani nan me zan ne ma fiye da ungode wa Allah ka gani to banda haka gwamnati takwas masu ci sun nema su zo sanar Allah bai ba su ba a wayan su jihohin nan wayan su gwamnati nan suna gani kansu kaman karamin Allah ne amma sun tsaye zabe mafi yawan su kuma da wanda basu kai su ba tunda a state din ba wanda ya kai gwamna amma basu ci ba Allah kenan so ni duk abin da Allah ya bani a cikin tafiyar san ce alhamdulillah amma abin nan position bi wannan shine wanda ban samu ba senate president na tsaya so biyu na nema Allah bai bani ba kuma ni ina ganin haka ya fi alheri ko ina gani wayan su abubuwan da suke faruwa wannan da ni sanar president ne to da mun kai ruwa rana to na nemi dibiti sanar president akai mun munafinci ban samu ba na yadda da cewa haka ya fi mun alheri na zama leader an kore ni bayan shekara 1 da wata shida na yi chairman na committee an kore ni na zo na kai majalisar ma an kore ni na yi wata takwas amma duk ya zama mun alheri example example ko rana da akai shine mafi zafin ai tunda wata shida ba a bani daman in wakilci jama'a na ba wanda suka zabe ni amma alherin sa shine tunda nake ban taba samu kudi da wancan ba don an hana ni albasi an hana ni allowances sai na je kotu ba don wai ina tsaba ni za a bani kudi na ba ko kuma me don in gyara wannan rashin adalci da akai sai kotu ta ce a biya ni kudi na kuma a biya ni a cikin wata daya ni tunda nake a duniya ba ta wasa wayar wasan kudi ba aka tara mun kudi aka ba ni a lokaci daya dan majalisar dattawa mai wakiltan shi yabbanu ta kudi kenan sanata Ali Indimi a yayin da abokin aikin mu Muhammad Adamu na zauran majalisar dattawa ke tattaunawa da shi dangane da irin tirka tirka da ake fuska da ya fuskanta a cikin zauran majalisar dattawa daga zauran majalisar dattawa sai kuma batun matsalar tsaro daga zauran majalisar dattawa sai kuma batun matsalar rashin tsaro da tsohuwar gwamnati ta tsohon shugaban kasa Muhammad Buhari ta bar al'ummar Najeriya a ciki masana akan harkokin yau da kullun sun ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan irin bakar ukuba da al'ummar Najeriya suka fuskanta a gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammad Buhari musamman na shekaru 8 a yankin Arewa maso yamma da kuma yankin Arewa ta tsakiya da sauran yankunan Najeriya idan muka yi bita al'umomin da suka fito daga yankin Arewa maso yammacin Najeriya jawohi ne da suka hada da jahar Sokoto da kuma jahar Zamfara sai jahar Katsina da jahar Jigawa da jahar Kano da uwa uba jahar Kaduna yankuna ne da suka fuskanci matsalar yan bindiga wato masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa yankin Arewa maso gabashin Najeriya irin jawohin da suka hada Adamawa da Gombe da taraba har ma da uwa uba jahar Borno da sauran jihohi yankuna ne da suke fuskanta har haran kungiyar Boko Haram wani bangare kuma na kungiyar nan ta Iswab da sauran su yankin Arewa ta tsakiya yankunan da suka hada da jahar Benue da kuma jahar Nasarawa sai jahar Plateau da jahar Niger yankuna ne da har yau har magajin gobe suke fama da rikice rikicen da suka shafi rikicin manoma da kuma na makiyaya a kudancin Najeriya akwai batun yan awari wadanda suke neman ballewa daga Najeriya su kafa kasa ta su ta daban wadannan suna daya daga cikin kalubalan da gwamnatin Asuwa Jubola Ahmed Tinubu za ta fuskanta kuma suna daya daga cikin matsalolin da gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammad Buhari ta baiwa Asuwa Jubola Ahmed Tinubu muntun tabi masani akan harkokin tsaro kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Alhaji Salam Mamun wanda yace bincike ya nuna cewa tsohuwar gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari ta kashe kudi da yawan su ya kai fiye da naira trillion 14 dide a bangaren tsaro amma har ta gama shekarun ta 8 
tarkawan Nigeria ba su gani a ƙasa ba to gaskiya wato shuga Muhammad Buhari ya narka kudi mai dimbin yawa a harbokin tsaro amma kwalliya bata biya kudin sabulu ba a kiddigar da option kasuman kudi ya bayar ya kashi kudi trillion 14 ya ba jami'an tsaro domin a wanzar da tsaro a ƙasar Nigeria yankin arewa maso gabas an samu saukin ababe amma ya ta'azzar a yankin arewa maso yamma da yankin arewa ta tsakiya dan haka kaga gaba daya wato sai a ce tsaro ba a same shi dan ko shi yankin arewa maso gabas din har yanzu yan boko haram suna nan da karfin su suna nan suna ta'addancin su an dai dan rauna nasu kuma gaskiya babban abin da ya kamata a yi alƙawarin da ya dauka zai tabbatar da tsaro a dukkan Najeriya bai ce kawai boko haram ba duk inda ake ta'addanci zai magance to amma kash Muhammad Buhari ya kasa cika wannan alƙawarin nasa har yanzu zai bar gwamnati bar Abola Ahmed Tinubu la rural tsaro da ake fama da ita masani akan harkokin tsaro Alhaji Salam Mamun a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da irin matsalar da gwamnatin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ta baiwa shi wannan sabuwar gwamnati ta Asuwa Jubola Ahmed Tinubu musamman a bangaren tsaro yanzu kuma sai wasikan nan ta Malam Tinau tare da Ashuru Sanu Bazanga Malam Tinau yace dare dai yi mana dare dai a to ana ganin cewar bako ya tafi ashe yana nan makala a bayan gari wata kilma yanzu ya yo gayya tun daga shi nan alamu sun nuna haka daga tafiyar ba a je ko ina ba sananin sai ta azara matsalan sai ta nuna nata tunanin na rashin dadi akwai tabbacin in ba ai sa'a ba sai an ce gara ma je yau wanda kuma ka gazance ya ta azara domin komai ya lalace mana mu dai mano ma makiyaya akan mu ne hidiman take matsalolin a cikin gidan mu yake tun da dai ai su wancan yankin ba su da wani abu makamancin yanayi na kunci irin namu ya zuba mu an daina zumunci sannan kuma to sha'uwar hanji ya kusa gagara da ma da yaya lafiyar giwa ana ganin wani lokacin akan ci so biyu ko kuma so daya to sauran kirris jifan yara ya zaman to an kasa dayan a to zancan nan ai ba ba abu ne kuma ba kage bane ba ma ƙarya bane tunanin nan da gaske ya isa mai hankali ya zaman to ya lisafi in ji malam tunau da za ku duba ranan da aka ce tsoho ya kama nasa ya furcin nan ya kuma fadi matsalan da yake ganin shi zai gyara a wajen bangaren ruwan gudu daga nan hidimar ta fara tun daga wannan rana har ya zuwa har zai yau kullun al'amura sai kara sama yunwa kuwa ba a sha mata rubutu da rubutu fa gara a nan rogo in ko an ki to ai shikenan ga fili ga doki a je su kuwa mun mu dai yanzu mun gane takaman doki ake koya mana mu yankin mano ma makiyaya al'amuran nan sun tabbata ko shakka babu kunci da tsananin azaba ko wata wahala yanzu za ta bullo sabuwa ful kuma ga a leda in har ba ai hatara ba kuma ba a tsaya aka lura aka gyara ba aka mada hujjojin da ya kamata ba to mu dai mun baniya kuma lalle kam kowa sai ya dora hannu aka ya fara nashi domin dai yanzu mu mun riga ya mun fara tun shekaran jiya ko ma a ce tsananin ya kai matsayin kukan ba a iya rerawa sai dai kurin muna nan muna jira mu ga yadda Allah zai mana amma kam ba ta sake zani ba inda wannan tahiyar da haka za a fara da haka za a yi ta to yankin mano ma makiyaya Allah ya gyara to makahu amma ku sani ta kare muku karkan wasikar malam tunau kenan a wannan rana uta lafiya wasikar malam tunau din kenan wanda Ashuru Sanu Bazanga ya karantu muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri Mustafa Ramalan injiniya Balarebe Muhammad Bello ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo muku a madadin su ni da na shirya shirin na kuma gabatar Umar Abubakar Malali ke cewa ko masu kallon mu da kuma sauraron mu mun kasance lafiya